इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांचे एज्युकेशनल स्टडी या यूट्यूब चॅनेलवर स्वागत मागील तासाला आपण जनरल सायन्सचा चॅप्टर नंबर थर्टीन चेंजेस फिजिकल अँड केमिकल म्हणजेच बदल भौतिक आणि रासायनिकचा फर्स्ट पार्ट अभ्यासला त्यामध्ये आपण नॅचरल चेंजेस मॅनमेड चेंजेस यूजफुल चेंजेस हार्मफुल चेंजेस यांच्या डेफिनेशन्स आणि एक्झाम्पल्स अभ्यासले आज आपण याच प्रकरणाचा म्हणजेच चॅप्टर नंबर थर्टीन चेंजेस फिजिकल अँड केमिकल या प्रकरणाचा सेकंड पार्ट अभ्यासणार आहोत यामध्ये आपण सुरुवातीला क्विक चेंज आणि स्लो चेंज हे प्रकार अभ्यासणार आहोत आता क्विक चेंज म्हणजेच शीघ्र होणारे बदल किंवा पटकन होणारे बदल आणि स्लो चेंज म्हणजे सावकाश होणारे बदल सुरुवातीला आपण या बदलाची व्याख्या अभ्यासणार आहोत चेंजेस दॅट टेक्स प्लेस इन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम आर कॉल्ड फास्ट आर क्विक चेंजेस म्हणजे बदल की जे अगदी थोड्या काळामध्ये घडून येतात त्यांना क्विक चेंज म्हणजेच शीघ्र बदल असं संबोधलं जातं म्हणजे थोडक्यात जे बदल घडवून येण्यासाठी कालावधी अत्यंत कमी असतो त्यांना फास्ट किंवा क्विक चेंज म्हणजेच शीघ्र होणारे बदल असे म्हणतात वाईल चेंजेस दॅट टेक्स प्लेस ओव्हर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस या ठिकाणी डेफिनेशन दिलेली आहे पहा द चेंजेस दॅट टेक्स प्लेस ओव्हर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस म्हणजे असे बदल की जे होण्यासाठी जास्त वेळ लागतो त्यांना सावकाश होणारे बदल असे संबोधतात आता या ठिकाणी एक छोटीशी कृती करायला सांगितलेली आहे त्यामध्ये ॲपरेटस आहेत पीसेस ऑफ बँगल्स अ कॅन्डल अ मॅच बॉक्स एक्सेट्रा म्हणजेच पीसेस ऑफ ग्लास बँगल म्हणजे काचेच्या बांगड्यांचे तुकडे त्यानंतर कॅन्डल म्हणजे मेणबत्ती अ मॅच बॉक्स म्हणजेच काडीपेटी प्रोसिजर या ठिकाणी प्रोसिजर करत असताना आपल्याला काही दुखापत होणार नाही याची काळजी घेणं आवश्यक आहे होल्ड अ पीस ऑफ ग्लास बँगल इन द कॅन्डल फ्लेम सपोर्टिंग इट विथ युअर फिंगर्स या ठिकाणी काचेच्या बांगडीचा एक तुकडा घ्यायचा आहे आणि त्याला स्वतःच्या बोटांचा आधार देऊन मेणबत्तीच्या साह्याने ज्योतीवर पकडायचा आहे टेक केअर टू हिट द पीस इन द मिडल कीपिंग इट्स टू एंड्स आउटसाईड द फ्लेम एक काळजी घ्यायची की जेणेकरून तुकड्याचा जो मधला भाग आहे तो गरम होईल आणि त्याची जी दोन टोकं आहेत ती आपल्या बोटांमध्ये राहतील आता ही जी काच आहे ही काच ज्यावेळी हिला मधल्या बाजूला उष्णता दिली जाईल तेव्हा ती तिला हळूहळू उष्णता मिळाल्याच्या नंतर ती हळूहळू मऊ बनते म्हणजे ती मेल्ट व्हायला सुरुवात होते इट बेंड्स ड्यू टू द फिंगर प्रेशर ऑन इट्स एंड्स आणि हा जो काही काचेचा मधला भाग आहे तो नरम झाल्यामुळं तो दोन बोटांच्या टोकांवर असणाऱ्या दाबामुळे तो वाकला जाईल आणि वाकल्यामुळं ती जी टोकं आहेत ती टोकं हळूहळू जवळ आणल्यास ती एकमेकांना चिकटतील इन दिस वे ब्रिंग द टू एंड्स टुगेदर अँड लेट द पीस खुल आणि थोडा वेळ तो जो तुकडा आहे तो थंड होऊ द्यायचा आहे अ तोरण कॅन बी मेड बाय लिंकिंग सच पीसेस विथ ईच अदर आणि अशा पद्धतीने विविध तुकडे एकमेकांमध्ये अडकवून तोरण बनवता येईल मेक सच अ तोरण्स ऑफ डिफरंट पॅटर्न्स अँड कलर्स अँड डेकोरेट युअर क्लास अँड होम 
आणि अशा पद्धतीनं तयार केलेलं हे जे तोरण आहे त्याच्या सहाय्याने आपला वर्ग किंवा आपले घर या ठिकाणी आपण सजवू शकतो म्हणजेच विविध आकारांचे आणि विविध रंगांची तोरणं आपण या ठिकाणी तयार करू शकतो त्यानंतर पुढचा टाईप आहे रिव्हर्सिबल चेंजेस आता या ठिकाणी रिव्हर्सिबल चेंज म्हणजेच परिवर्तनीय बदल परिवर्तनीय बदल म्हणजेच ज्या जो बदल पुन्हा पुन्हा उलटसुलट क्रमाने होऊ शकतो अशा बदलाला परिवर्तनीय बदल असे म्हणतात आता एक या ठिकाणी सुरुवातीला आपण त्याची डेफिनेशन अभ्यासणार आहोत चेंजेस दॅट कॅन अकर इन अ फॉरवर्ड अँड रिव्हर्स डायरेक्शन अगेन अँड अगेन आर कॉल्ड रिव्हर्सिबल चेंजेस म्हणजेच थोडक्यात जे बदल आपण पुन्हा पुन्हा उलटसुलट क्रमाने करू शकतो अशा बदलांना परिवर्तनीय बदल असे म्हणतात आता या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेला आहे पहा मेल्टिंग सम वॅक्स अँड ऑप्टेनिंग द ओरिजिनल सॉलिड वॅक्स अगेन इज समथिंग दॅट वी कॅन डू रिपीटेडली आता मेनाचे वितळणे किंवा मेन मेनाला जर उष्णता दिली तर ते वितळतं आणि पुन्हा त्याला थंड केलं तर त्याचं रूपांतर पुन्हा मेनामध्ये होतं या उलटसुलट क्रिया आहेत आणि ह्या बदलाला रिव्हर्सिबल चेंज म्हणजेच परिवर्तनीय बदल असे म्हणतात आता पुढचा प्रकार आहे इरिव्हर्सिबल चेंज म्हणजेच काय अपरिवर्तनीय बदल या ठिकाणी तुम्हाला यूज युअर ब्रेन पॉवर या पॉईंटमध्ये व्हॉट इज मिंट बाय इ रिव्हर्सिबल चेंज ही डेफिनेशन या ठिकाणी विचारलेली आहे मग आपल्याला या ठिकाणी ही डेफिनेशन अशा पद्धतीने सांगता येईल द चेंजेस दॅट कॅनॉट अकर या ठिकाणी आपल्याला काय घेता येईल कॅनॉट अकर इन अ फॉरवर्ड अँड रिव्हर्स डायरेक्शन अगेन अँड अगेन आर कॉल इ रिव्हर्सिबल चेंजेस म्हणजे जे बदल या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा उलटसुलट क्रमाने आपण करू शकत नाही त्यांना अपरिवर्तनीय बदल असे म्हणतात एक्झाम्पल आपल्याला घेता येईल अराईप अराईप मँगो आता अराईप मँगो म्हणजेच काय पिकलेला आंबा पिकलेल्या आंब्याचं रूपांतर आपण पुन्हा रॉ मँगोमध्ये करू शकत नाही म्हणजे ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस कशी आहे इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे त्यानंतर वूड कॅनॉट बी ओपटेन फ्रॉम द ॲश फॉर्म ऑन बर्निंग द वूड म्हणजे जेव्हा लाकूड जाळले जाते तेव्हा त्याच्यापासून जी राख मिळते त्या राखेपासून आपल्याला पुन्हा लाकूड मिळू शकत नाही आणि ही सगळी उदाहरणं कशाची आहेत इरिव्हर्सिबल चेंजेस म्हणजेच अपरिवर्तनीय बदलाची उदाहरणे आहेत <coughs> आता पुढे आहे कॅन यू टेल व्हॉट कम्स आफ्टर डे टाईम म्हणजे दिवसानंतर कोणती स्थिती होते तर दिवसानंतर काय येते रात्र व्हॉट कम्स आफ्टर डे टाईम आफ्टर डे टाईम इट्स नाईट किंवा इट्स नाईट टाईम व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर सनराईज सनराईज नंतर काय होतं सनसेट व्हॉट कम्स आफ्टर अ हाय टाईड इन द सी म्हणजेच समुद्राच्या भरतीनंतर कोणती स्थिती येते तर कोणती स्थिती येते ओहोटी त्यानंतर अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री फ्लाईज अवे आता जेव्हा झाडावर पक उडले बसलेला पक्षी आहे तो जेव्हा उडून जातो त्यानंतर फ्लुडिंग पूर येतो त्यानंतर अ मेटर स्ट्रिकिंग ॲक्रॉस द स्काय म्हणजेच आकाशामधून उल्का पडणे ह्या ज्या सगळ्या जे काय प्रोसेस आहेत या प्रोसेसमध्ये आपल्याला या ठिकाणी काही बदलांची उदाहरणं आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतील ऑन कन्सिडरिंग द अब एक्झाम्पल्स वी फाईंड दॅट सम चेंजेस अकर अगेन अँड अगेन आफ्टर अ डेफिनाईट इंटरवल ऑफ टाईम सच चेंजेस आर कॉल्ड पिरॉडिक चेंजेस आता वरती जेवढी उदाहरणं आपल्याला दिलेली आहेत तर त्यांच्यामध्ये आपल्याला असं दिसून येईल की काही जे बदल आहेत ते बदल 
पुन्हा पुन्हा एका ठराविक पिरियडनंतर घडून येतात आणि अशा बदलांना पिरॉडिक चेंज म्हणजेच आवर्ती बदल असं म्हणतात म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी आवर्ती बदलाचं बदलाची डेफिनेशन किंवा पिरॉडिक चेंजची डेफिनेशन सांगता येईल चेंजेस दॅट अक्कर अगेन अँड अगेन आफ्टर अ डेफिनाईट इंटरवल ऑफ टाईम आर कॉल्ड पिरॉडिक चेंजेस म्हणजे असे बदल की जे एका ठराविक काळानंतर पुन्हा पुन्हा घडून येतात त्यांनाच आवर्ती बदल असे संबोधले जाते ऑन द अदर हँड वी कॅनॉट बी सेड फॉर शुअर व्हेन सर्टन चेंजेस विल रिकर आफ्टर वन अकरन्स इवन इफ दे रिकर द टाईम इंटरवल इज नॉट फिक्स सच चेंजेस आर कॉल्ड नॉन पिरॉडिक चेंजेस म्हणजेच काय तर अनावर्ती बदल मग अनावर्ती बदलांमध्ये आपल्याला काय सांगता येईल व्याख्या द चेंजेस दॅट कॅनॉट अकर अगेन अँड अगेन आफ्टर अ डेफिनाईट इंटरवल ऑफ टाईम म्हणजे असे बदल की जे या ठिकाणी एका फिक्स पिरियडनंतर घडून येत नाही आणि अशा बदलांना अनावर्ती बदल असे म्हणतात या ठिकाणी अनावर्ती बदलाची सुद्धा आपल्याला बरीचशी उदाहरणं सांगता येतील आता या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर आवर्ती बदलामध्ये म्हणजेच पिरॉडिक चेंजमध्ये आपल्याला डे नाईट सनसेट सनराईज हे एक्झाम्पल्स घेता येतील परंतु आपल्याला या ठिकाणी नॉन पिरॉडिक चेंजमध्ये फ्लुडिंग म्हणजेच पूर येणे त्यानंतर अ मेटर आर स्ट्रिकिंग अक्रॉस द स्काय ही जी एक्झाम्पल्स आहेत ती या ठिकाणी घेता येतील त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे फिजिकल चेंज केमिकल चेंज आता या ठिकाणी आपल्याला काही उदाहरणं दिलेली आहेत पहा मग या उदाहरणांमध्ये आपल्याला काही चित्र या ठिकाणी दिसत आहे या ठिकाणी रॉ मँगो आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला रायपन मँगो दिसत आहे मग या ठिकाणी रॉ मँगोचं रूपांतर कशामध्ये झालेलं आहे रायपन मँगोमध्ये झालेलं आहे आणि हा जो बदल आहे हा बदल कसा आहे कायमस्वरूपी होणारा बदल आहे परत आपल्याला या मँगोपासून किंवा रायपन मँगोपासून रॉ मँगो करता येणार नाही म्हणजे हा जो चेंज आहे हा कसा आहे परमनंट चेंज आहे आता या ठिकाणी मॅग्नेटच्या सहाय्याने या ठिकाणी नेल्स पिक केल्या जातात म्हणजेच या ठिकाणी मिक्सिंग केलेलं आहे आणि याच्यामध्ये नेल्स मिसळलेल्या आहेत आणि त्या मिक्सरमधून नेल्स मॅग्नेटच्या सहाय्याने बाजूला केल्या जातात आणि जेव्हा या नेल्स बाजूला होतात तेव्हा ही जी प्रोसेस आहे हिला आपल्याला परमनंट चेंज असं म्हणता येणार नाही कारण आपण ही प्रोसेस पुन्हा पुन्हा घडवून आणू शकतो त्यानंतर कळीचं रूपांतर फुलामध्ये होणे ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेससुद्धा कशी आहे केमिकल चेंज किंवा परमनंट चेंज त्याला म्हणता येईल म्हणजेच हा जो बदल आहे हा कायमस्वरूपी होणारा बदल आहे त्यानंतर बर्फाचं रूपांतर पाण्यामध्ये होणे कन्व्हर्जन ऑफ आईस इन टू वॉटर इट इज ऑल्सो अ केमिकल इट इज ऑल्सो अ सॉरी फिजिकल चेंज म्हणजेच या ठिकाणी हा जो बदल आहे हा भौतिक बदल आहे इट इज अ नॉट परमनंट चेंज म्हणजेच हा जो बदल आहे हा बदल कायमस्वरूपी बदल नाही म्हणजेच अशा पद्धतीने जे बदल कायमस्वरूपी होतात त्यांच्यामध्ये परत आपल्याला बदल घडवून आणता येत नाही त्याला केमिकल चेंज असं संबोधलं जातं या ठिकाणी पहा आपल्याला फिजिकल चेंजची डेफिनेशन दिलेली आहे पहा द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सबस्टन्सेस रिमेन द सेम दॅट इज दे आर कम्पोजिशन रिमेन्स अनचेंज नो न्यू सबस्टन्स इज फॉर्म सच अ चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज आता पहा काय म्हटलं या ठिकाणी द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सबस्टन्सेस रिमेन्स द 
सेम म्हणजेच जो काही मूळचा पदार्थ आहे त्या मूळच्या पदार्थाचे गुणधर्म हे जसेच्या तसे राहतात अँड दे आर कॉम्पोजिशन रिमेन्स अनचेंज आणि त्यांच्यामध्ये असणारे जे घटक पदार्थ आहे किंवा किंवा जे घटक आहेत त्यांचं जे संघटन आहे ते सुद्धा कायमस्वरूपी तसेच राहते नो न्यू सबस्टन्स इज फॉर्म आणि त्याच्यामध्ये कुठलाही बदल होत नाही आणि कुठलाही नवीन पदार्थ तयार होत नाही सच चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज आणि अशा प्रकारच्या बदलाला रासाय सॉरी भौतिक बदल असे म्हणतात म्हणजे थोडक्यात जो काही मूळचा पदार्थ आहे हा मूळचा पदार्थ जसाच्या तसा राहतो त्यांचं संघटन कायम राहतं आणि नवीन पदार्थ मात्र तयार होत नाही अशा बदलाला भौतिक बदल असं म्हणतात त्यानंतर पुढचं आहे केमिकल चेंज म्हणजेच रासायनिक बदल आता या ठिकाणी रासायनिक बदलाची व्याख्या आपल्याला सांगता येईल पहा द चेंज ड्यू टू विच वन सबस्टन्स इज ट्रान्सफॉर्म इन टू अनादर सबस्टन्स हॅविंग न्यू अँड डिफरंट प्रॉपर्टीज हॅविंग न्यू अँड डिफरंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज द चेंज ड्यू टू विच वन सबस्टन्स इज ट्रान्सफॉर्म म्हणजे असा बदल की ज्याच्यामुळे एक पदार्थ हा दुसऱ्या पदार्थामध्ये त्याच्या दुसऱ्या पदार्थामध्ये त्याचं रूपांतर होतं म्हणजेच थोडक्यात असा बदल की मूळ पदार्थाचं रूपांतर हे नवीन आणि वेगळे गुणधर्म असणाऱ्या पदार्थामध्ये होणे यालाच रासायनिक बदल म्हणजेच केमिकल चेंज असे म्हणतात म्हणजे थोडक्यात काय द चेंज ड्यू टू विच वन सबस्टन्स इज ट्रान्सफॉर्म इन टू अनादर सबस्टन्स एक पदार्थ हा दुसऱ्या पदार्थामध्ये त्याचं रूपांतर होतं हॅविंग न्यू अँड डिफरंट प्रॉपर्टीज की ज्याला नवीन आणि वेगळे असे गुणधर्म असतात अशा पदार्थामध्ये रूपांतर होणे यालाच रासायनिक बदल असं संबोधलं जातं आणि अशा पद्धतीने हा जो सेकंड पार्ट आहे हा या ठिकाणी संपलेला आहे पुढील भाग पुढील तासाला अभ्यासणार आहोत